Now our first topic is law of conservation of mass. Law of conservation of mass was given by Lavoisier in 1774. ठीक है इस लॉ के हिसाब से मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन तो एक केमिकल रिएक्शन होता है सो so उसमें मैटर ना ही न्यू फॉर्म होता है ना ही जो मैटर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो डिस्ट्रॉय होता है ठीक है सो दिस इज वट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से लॉ मीन्स दैट इन केमिकल रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन की ड्यूरेशन में जो टोटल मास होता है ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स मतलब वो चीजें जो रिएक्शन के बाद फॉर्म होती हैं तो सब्सटेंस जो कि रिएक्शन के बाद फॉर्म होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू दी टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स मतलब जो चीजें आपस में रिएक्ट हो रही हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर टू फॉर्म प्रोडक्ट सब्सटेंस विच कम्बाइंड टूगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट ठीक है तो अगर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो उस केस में रिएक्टेंट्स मतलब वो चीजें जो रिएक्ट करके केमिकली रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन से फॉर्म कर रही हैं दूसरे न्यू प्रोडक्ट्स न्यू चीजें तो प्रोडक्ट मतलब जो चीजें फॉर्म हो रही है ठीक है सो ये लॉ कहता है कि जो रिएक्टेंट्स है और जो प्रोडक्ट है मतलब जो चीजें रिएक्ट हो रही है जो चीजें न्यू चीजें बना रही है वो दोनों जो है मास में टोटल मास में हमेशा इक्वल रहती ऐसा नहीं है कि हमने 5 ग्राम रिएक्टेंट्स लिए लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो 10 ग्राम आया इंक्रीज नहीं होता कोई भी मैटर क्रिएट नहीं होता ठीक है ऐसा भी नहीं है कि हमने 5 ग्राम रिएक्टेंट लिए एंड जो प्रोडक्ट आया वो 2 ग्राम आया हमारे पास एंड इससे क्या हो रहा है डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही है मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा सो दैट मीन्स मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इनका जो मास है टोटल मास इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इट रिमेन्स सेम इक्वल ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट एज अ रिएक्टेंट लिया 100 ग्राम ठीक है उसको हमने हीट किया एंड देर वॉज अ केमिकल रिएक्शन दैट अकर्ड उसके बाद क्या हुआ कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ फिफ्टी ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ 44 ग्राम सो टोटल मास कितना आ गया वापस हमारे पास 100 ग्राम तो 100 से हमने स्टार्ट किया था 100 पे हम वापस आ गए तो दैट मीन्स द मास इज कंजर्व जो मास था वो कंजर्व है ना क्रिएट हुआ है ना डिस्ट्रॉय हुआ है दैट इज हैव अ लुक एट एन एग्जांपल। अब अगर हम एक न्यूमेरिकल uh, प्रॉब्लम की बात करें सो वी हैव सोडियम कार्बोनेट एंड इथेनोइक एसिड ठीक है ये दो रिएक्ट कर रहे हैं एक साथ तो ये दोनों क्या हो गए रिएक्टेंट्स टू फॉर्म सोडियम इथेनोइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर ठीक है अब सोडियम इथेनोएट कार्बन डाइऑक्साइड और वॉटर बन रहा है तो ये क्या हो गए तीनों प्रोडक्ट तो वी हैव टू रिएक्टेंट्स एंड थ्री प्रोडक्ट इफ फाइव पॉइंट टू ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद सिक्स ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड ये हमें रिएक्टेंट्स की मास दिए हुए हैं ठीक है रिएक्टेंट्स का अमाउंट दिया हुआ है टू फॉर्म एट पॉइंट वन ग्राम सोडियम इथेनोएट टू पॉइंट थ्री ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड जीरो पॉइंट एट ग्राम वॉटर ये हमें प्रोडक्ट्स का अमाउंट दिया हुआ है शो दैट दिस डेटा वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इससे वेरीफाई होता है ये हमें शो करना है so let us write it in the form of a reaction reaction mein kya hota hai pehle reactants likhte hain fir hum arrow likhte hain uske baad hum products likhte hain so reactants hain sodium carbonate aur ethanoic acid unko humne plus se separate kiya so sodium carbonate plus ethanoic acid they are the reactants and they give sodium ethanoate plus carbon dioxide plus water so ye teeno hi products hain ठीक है ये तीन हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए अब हम देखते हैं रिएक्टेंट्स का टोटल मास कितना है टोटल मास ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सबसे पहले रिएक्टेंट्स सो सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड 5.2 प्लस 6 ग्राम्स व्हिच इज इक्वल टू 11.2 पॉइंट 
ग्राम अब अगर हम प्रोडक्ट का देखें तो वी हैव सोडियम इथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मतलब 8.1 ग्राम प्लस 2.3 ग्राम प्लस 0.8 ग्राम ऐड करने पे हमारे पास आया 11.2 ग्राम तो इससे क्या हम पता लगा रहे हैं कि मास ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स इट इज इक्वल टू दास ऑफ प्रोडक्ट सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वेरीफाइड ठीक है इससे ये वेरीफाई हो गया सो दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन यू विल नॉट मूव ऑन टू दी नेक्स्ट लॉ